Ciência e tecnologia sem filosofia não funcionam, não vão produzir bom resultado. Fico sabendo que nos Estados Unidos, o quinto curso universitário mais celebrado, mais valorizado, acima das engenharias, filosofia. E os americanos nos passam o um recado. Filosofia é a ciência dos porquês, é a mãe de todas as ciências. Diante de qualquer argumento, o filósofo pergunta, por quê? E o sujeito explica. Terminada a explicação, por quê? Diante dos porquês, nós vamos chegar à verdade. A primeira das perguntas e, consequentemente, a primeira das respostas. No Brasil, e eu leio a magnífica Roseli Saião, psicóloga, pedagoga, equilibrada, inteligente, Diz o seguinte, na sua coluna de hoje, no Jornal Fora de São Paulo, nossas instituições de ensino estão mais interessadas em ranking do que em ideias criativas. É verdade. O posicionamento no ranking, ah, esta escola está muito bem conceituada. Sim, mas os alunos saem dali preparados para a vida? Não. Isso ninguém contesta, isso ninguém pergunta. O filósofo perguntaria, por que, que os americanos estão valorizando a filosofia para colocar os bons pensadores dentro do seu board of directors? Camaradas que vão ouvir numa reunião de diretoria da empresa, vão ouvir e vão obtemperar, vão contestar, vão acrescentar, vão ponderar, vão inferir. Estes camaradas são indispensáveis. Aqui entre nós, a filosofia está naquelas que são as áreas não nobres da universidade. Pedagogia, sociologia... Coisas deste tipo e desta ordem. Nós não valorizamos o humanismo. Agora, com cursos bem dados, professores motivados, exemplares, de modo que os nossos acadêmicos saíssem para o mercado preparados, verdadeiramente sabendo pensar. Não se ensina a pensar no Brasil. Aliás, há quem não queira que nós aprendamos a pensar. Há quem não queira. Cartas para a Caixa Postal de Brasília.